वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास प्रत्येक निश्चय भला हो चो आज के हम रहा क्लास टीएल पे द्रव्यों चैप्टर ने आलोचना शुरू कर बो हम रहा द्रव्यों ने जा आगे कल क्लास में तो देखी थी जी एक ता द्रव्यों ने कितने रहा विशेष प्रॉपर्टी जखा जाए जखा वाला संख्या बहुत भरी मुझे संख्या भर मुझे की उन सभी कोई तो काम में से द द्रवणे स्फुटनांगिकेर होना है। अमी पत्रा द्रवण ने धर्मगुला आचना पास में पत्ते पत्रा धर्मो आगे की जिन्हें सिरा बुझ्दे बोले चलो। तापर जिन्हें इस टाइम ये डिटेल्स आवश्यक हो बोले बोले चलो। आज के जितने ये आवश्यक होते हैं सिरा द्रवण स्फुटनांगिकेर होना है। तो ये आगे हमें जिन्हें नहीं द्रवणे बाध्यिक बास्तुचा पेशों के समान है और उसी जे निर्दिष्ट रोशनता है कोन तो वाले अभ्यंतरीन बास्तुचा तार बाध्यिक बास्तुचा पेशों के समान है उन्हें सेवुषनता है जिसे तो वाले पुटे बास्तु पेरना तो है तो उन ताकि वो लगाए वही तो वाले स्कूटना होगा रिपीट कर ची जे निर्दिष्ट रोशनता है तो हम ताकि वो लगा है वही तो वाले स्फुटो नंको ओके तो ये डर ग्राफिकल देश रख बनाते हैं इसी भरो ये दिखे आ चें बस पोचा ये दिखे आ चें उष्णों का ये डर चें बस पोचा बरसास उष्णों का लेफ्ट जुड़ गया तो जहाँ मैं जाते थे तो अभी से चला चें ड्राबो के तो तो ड्राबो के तो देखो जब तो उष्णों का � तो जब बात करते हैं कौन से बात चाहो यानी जब तो उसमें तो बात है बात करते हैं कौन से बात है क्या ना तो उसको बात में समझ लेंगे तो और उसे कौन-कौन बात करते हैं चलिए तो बात करते हैं पॉइंट वही चीज़ इधर तो पॉइंट नोचे डेटा पॉइंट, जे पॉइंट पे तौले पास पचा, तब इन सिटर से तौले पास पचा, आई डेट बाज़ जोर से जब तक इधर समान, तो ए उसमें ताई तौले पुटे पास पुरे ना तो है, तब इन सिटर से तार स्कूटर ना हम को, इन्हें डेट से तार स्कूटर ना हम को, और तब ए उसमें ताई तौले अभ्यंतर पास पचा, बाज़ी पास प एबर हमें वही द्रावों के सामने किसी उम्मीद भाई द्रावों में से दिला तो उम्मीद भाई को जो अभिस्कृत से द्रावों में से दिले से रखी हुई है ये द्रावों है ये हम इतना हमारा आगे धर्मों तक पड़े चीज़ बा प्रथम धर्मों तक पड़े चीज़ द्रावों में तो वास्तविक कम ही है पर देखो एक बार वास्तविक को देखा कौन हमें ना जो दी से एक घंटा पहुंचे जो दी से एक घंटा पहुंचे एक और बस दिया भी एक दिखते के कौन से बड़े बड़े एक घंटा पहुंचे तो ये एक घंटा पहुंचा है तो हम सेकंड तो आवार फुटे बास में उधर से पार गए दैट इज इधर है जो पीपी डेस्ट बाद द्रवण स्कूल में हम तो लेकिन ये रोशन तो बारा � आई हमारे लिए जो जवान है सुनना के उनमें चलो बेटा कि ये तुझे भाषा ही मुझे तेरे की बोला जे कौन है टी निर्दिष्ट ड्रामों के क्षेत्र में जे उसमें ताए तार अभूतन बात को चाह बात जी आसुसों के समान होए सही उसमें तक वो आ जाता है सुनना होता है इबार और मोती जी को मुमत भाई तो जो अभिष्ट सुधार बाज़ी बात तो जब तो सुनते समान करा हो तो उस समय बिद्धि करा हो तो जब उनके तो इस सुनाओ कर उन्नायन घोड़ दे तो बताओ कतरा उन्नायन घोड़ दे तो इस पुटों नाम के उन्नायन कतरा उन्नायन घोड़ दे तो कितने का ची डेल टीवी कतरा उन्नायन घोड़ दे तो आगे चलो टीवी या कोने चलो टीवी डेस्ट बड़े चलो तो ज्यादा बेड़े चाहे सिद्धेच्छता रूम ना 
এই উন্নয়নের মানটা পরিমাপ করব কি করে কতটা বাড়বে কোন একটা নির্দিষ্ট দ্রবণের ক্ষেত্রে কতটা বাড়বে আমি বুঝবো কি করে এবং সেটাই ব্যাখ্যা হয়েছেন সায়েন্টিস্ট রাউন্ড ব্যাখ্যা আমরা বলি রাউন্ডের সূত্র সায়েন্টিস্ট রাউন্ড এটাই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন কোনো অনুদবাহী তরিত অবিশ্লেষ্য কঠিন দ্রাবের লঘু দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়নের মান দ্যাট ডেল্টা টিভি তার সঙ্গে সংগতি হবে ওই দ্রবণের মোলাল দারত্বের সঙ্গে সমানুপাতি হবে মোলাল যাকে বলেন মোলাল টি আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট ক্লাসে আমরা বলেছিলাম মোলাল টি জিনিসটা কি তাহলে কী বলেছে অনুদবাহী তরিত অবিশ্লেষ্য কঠিন দ্রাবের লঘু দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়নের মান ওই দ্রবণের মোলাল গারত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ মোলাল গারত্ব যত বাড়বে ওই দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়নের মানটা তত বাড়বে এটাতে আমি একটু সাজিয়ে দিতে পারি বা ডেল্টা টিভি সমান একটা ধ্রুবক নিলাম কেবি কেবি ইন্টু এম এটাকে বলা হচ্ছে আউটের সূত্র এই কেবিটাকে বলা হয় মোলাল স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক কেবিটাকে বলা হয় মোলাল স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক হাজার গ্রাম দ্রাবকে এক গ্রাম যোগ করলে মোলালটি ওয়ান তাহলে ভাষাটা কি বলবো হাজার গ্রাম দ্রাবকে এক গ্রাম অনু কোনো দ্রব দ্রবিত হলে দ্রবণের যে স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন ঘটে তাকেই বলা হচ্ছে ওই দ্রবণের মোলাল স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুবক তাহলে এমটা যদি ওয়ান করে দেয় তাহলে এমটা ওয়ান করে দেবো নিজেরই বুঝতে হচ্ছে এম ওয়ান হলে ডেল্টা টিভি সঙ্গে কেবি তাহলে কেবির সঙ্গে কী করে পাবো যে এমটা ওয়ান করে দেবো তাহলে কী বলবো হাজার গ্রাম দ্রবকে এক গ্রাম অনু কোনো দ্রব দ্রবিত হয়ে যখন একটা কি বলে একটা দ্রবণ উৎপন্ন করে সেই দ্রবণের যে স্ফুটনাঙ্ক উন্নয়নের মান তাকে বলা হয় মোলার সুন্দাঙ্ক উন্নয়ন ধ্রুব এর ইউনিট পাওয়া যাবে রেকর্ড কি সেটা পাওয়া যাবে ইউনিট ইউনিট কি এর ইউনিট বা এর ইউনিট ডেল্টা টিভি ইউনিট বাই এম এর ইউনিট ডেল্টা টিভি মানে উষ্ণতা উষ্ণতা ইউনিট কি হবে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এর কি এখন কি মোল পার কেজি এর কেজি উপরে যেটা হবে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কেজি পার মোল বা এটার মধ্যে কেলভিন কেজি পার মোল এটা বা এটা যে কোনো একটা রক্ষ করতে হবে এগুলো হচ্ছে তার ইউনিট এগুলো তার ইউনিট ক্লিয়ার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কেবিটা কি এবং কেবি একক কি সঙ্গে আছে আমার সঙ্গে কোশ্চেন ঘুরিয়ে একটু পরে যে কেবি থেকে একটু ঘুরিয়ে কোশ্চেন পরে তো এরকম কোশ্চেন দিল জলের কেবি সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ কেলভিন কেজি মরিনভার্স এটা বলতে কি বোঝায় তাহলে আমি এখনই বলেছি আমাকে কেবির সংজ্ঞা বলা মানে এমটা কত ধরে নিতে হবে এমটা কত এক ধরে নিতে হবে তাহলে আমি কী বলবো হাজার গ্রাম জলে কেন আপনার দ্রাবকটা কেছি জল আছে হাজার গ্রাম জলে এক গ্রাম অনু কোনো অনুদবাহী তরিত অবিশ্লেষ্য কঠিন দ্রাব দ্রবিত করলে উৎপন্ন লঘু দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়নের মান হয় জিরো কেলভিন বা জিরো পয়েন্ট ওকে অর্থাৎ জলের স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্কের থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ বেশি মানে আগে ছিল একশো ডিগ্রি এখন সেটা ফাইভ ওয়ান ফাইভ বেশি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ বেশি মানে একশো দশমিক ফাইভ ওয়ান ফাইভ বা হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ক্লিয়ার করতে পেরেছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে মূল বিষয় যে শূন্যাঙ্ক উন্নয়ন যখন কেবিন মান জানতে চাইছে কেবিন মানে সবসময় আমার মূল্য আমি এক করে ওকে এইভাবে কোশ্চেন আসে এখান থেকে আচ্ছা এখানে অনেক সময় এখান থেকে কোশ্চেন করে যে এখান থেকে কীভাবে আনবিভর বের করে যাবে গ্রামের আনুভব কী করে একটু বের করবো আমি তাহলে আমরা দেখতে পারি এখন ডেল্টা টিভি সমান কেবি ইন্টু এম তাহলে ডেল্টা টিভি সমান কেবি ইন্টু ডাবলু টু ইন্টু হাজার বাই এম টু ইন্টু ডাবলু ওয়ান বা এম টু সমান কত হবে না কেবি বাই ডেল টিভি ডাবলু টু ইন্টু হাজার বাই ডাবলু এই সমীকরণ থেকে আমি এখান থেকে কিন্তু কী পেয়ে যেতে পারি আমি এম টু পেয়ে যেতে পারি এম টু সমান কেবি বাই ডেল্টা টিভি 
তড়িৎ অবিশ্লেষ কঠিন দ্রাবণ অনুমিত করলে উৎপন্ন দ্রবণের হিমাঙ্কে অবনমন মানই হলো মোলার হিমাঙ্ক অবনমন ধ্রুব এখান থেকে অবশ্য কোশ্চিন পড়ে সে একই রকম হবে যেমন কেবি ক্ষেত্রে পড়ে কি পড়ে না কে এর সমান 1.86 কেলভিন এজি পার মোল এটা বলতে কি বোঝে তো একই জিনিস বলবো তাহলে কি বলবো হাজার গ্রাম জলে রাবসু জলের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য জলের ক্ষেত্রে তাহলে হাজার গ্রাম জলে এক গ্রাম অনু কোন অনুদবাই তড়িৎ অবিশ্লেষ্য কঠিন দ্রাবণ দেখিতে করলে উৎপন্ন দ্রবণে হিমাঙ্কের অবনমন হয় 1.86 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 1.86 কেলভিন অর্থাৎ জলের স্বাভাবিক হিমাঙ্ক থেকে 1.86 কেলভিন কম ওকে অর্থাৎ তখন 0 ডিগ্রি ছিল এখন হতে হবে 0 1.86 এটা হচ্ছে দ্রবণে হিমাঙ্ক হয়ে যাবে আচ্ছা এখান থেকে আমরা অনেক গুণন করতে পারি সে একই সমীকরণ फोर चतुर्थ द्रवण के द्रवक द्रवण के द्रवण के अथवा एक द्रवक द्रवण के परस्पर जो अर्धभेद पर्दा द्वारा पृथकृत रखा है परस्पर के अर्धभेद पर्दा द्वारा पृथकृत करा तो देखा जाए निम्न गड़त द्रवण थे उच्च गड़त द्रवण दिखे अथवा द्रवक थे द्रवण दिखे द्रवक अनुजे स्वतस्फूर्त प्रभाव घटे ताके बलास्मसिस रिपीट कर द्रवण के द्रवण के द्रवण दिखे अथवा द्रवक थे द्रवण दिखे द्रवक अणु जो स्वतस्फूर्त प्रभाव घटे एक कथा बलास्मसिस अभिस्रवण देखा तुम बुझते सुविधा हो निम्न द्रवण उच्च गणत द्रवण दिखे 
बंद हो जाए प्रवाह बंद हो जाए बंद हो जाए से न्यूनतम चाप के बलाश्रवण चाप ध्रुवक तुले निल आदर्श दबन क्षेत्र निर्दिष्ट आयतन पात्र निर्दिष्ट उष्णत निर्दिष्ट आयतन पात्र आदर्श गैस जो राखी एवं प्रयोग कर उष्णता स्थिर थे 
এবং পরিমাণটা যদি স্থির থাকে তাহলে পাই ইকাল টু পি হবে মানে পি ভি এবং এন এই তিনটে স্থির থাকলে পাই ইকাল টু পি হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি আদর্শ রেসের সঙ্গে আদর্শ দ্রবণের একটা সম্পর্ক আছে ওকে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি কিছু আর কিছু জিনিস জানতে চাইছি এখান থেকে কীভাবে আনই ভাই নির্ণয় করতে হয় তাহলে পাই সমান আর সিটি সেক্ষেত্রে পাই সমান আর সি মানে আমার কিন্তু আমি ডাবলু টু বাই এন টু এন টু ভি এন টু পি তাহলে এখান থেকে এন টু সমান করতে হবে ডাবলু টু আর টি বাই পাই ভি এখান থেকে আমরা কোনো গ্যাসের নির্ধারিত আনবিক ভর বের করতে পারি এখান থেকে কোনো গ্যাসে আমরা আনবিক ভর বের করতে পারি অভিসমন চাপ সংক্রান্ত আমরা বিভিন্ন বিষয় দেখলাম অভিসমন চাপ কি অভিসমন চাপ কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং অভিসমন চাপের সাপেক্ষে আমরা দেখলাম সেটা কিভাবে আদর্শ লবণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অভিসমন চাপ থেকে আমরা দেখলাম কিভাবে কোনো একটা গ্রামের আনবিভর মাপা যায় এবার আমরা দেখব অভিসমন চাপ দ্বারা কিভাবে বিভিন্ন দ্রবণকে পৃথক করা হয় অভিসমন চাপ দ্বারা কিভাবে দ্রবণকে পৃথক করা হয় সেটা এভাবে পেতে চাইছি আমরা ধরো আমি দুটো ভিন্ন গাড়ত্বের দ্রবণকে আমি অর্ধবেদ্য পর্দা দ্বারা রেখেছি এটা সি ওয়ান এটা সি টু ঠিক আছে যদি এই দুটো দ্রবণ অভিসমন চাপ এর পাই ওয়ান এর পাই টু যদি দুটো দ্রবণ অভিসমন চাপ সমান হয়ে যায় তাহলে পাই ওয়ান ইকাল যদি পাই টু হয় তখন এই দ্রবণ দুটোকে কি করা হয় আইসোটনিক যদি দুটো দ্রবণ অভিসমন চাপ যদি সমান হয়ে যায় পাই ওয়ান ইকাল যদি পাই টু হয়ে যায় তখন দ্রবণ দুটোকে বলা হয় আইসোটনিক দ্রবণ যেমন আমাদের শরীরে যে স্যালাইন ওয়াটার প্রবেশ করানো হয় স্যালাইন ওয়াটার তোমরা সবাই জানো শরীরে জল কমে গেলে আমরা স্যালাইন নেই এই স্যালাইন ওয়াটার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট জিরো পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট নিয়ারলি জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট এনএসিএল এর দ্রবণ ওটা জাস্ট একটা লবণের দ্রবণ জিরো পয়েন্ট এইট ফোর পারসেন্ট এনএসিএল এর দ্রবণ ওইটা হচ্ছে আমাদের শরীরে ব্যবহার করা হয় ওকে প্রমাণ লবণ জল বলে অনেকে কেন না ওই লবণ জলটা আমাদের শরীরের সঙ্গে আইসোটনিক মানে আমাদের শরীরের ভেতরে যে অভিসমন চাপ আর ওই তরলের যে অভিসমন চাপ দুটো সমান তাই আমাদের শরীরে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না আরও কি লাভ করে শরীরের জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহলে ওটা হচ্ছে আইসোটনিক দ্রবণ যদি দেখা যায় পাই ওয়ান গ্রেটার দেন পাই টু হয়ে গেল ওটা কোনো একটা দ্রবণের অভিসমন চাপ আটা দ্রবণ থেকে বেশি যার বেশি তাকে বলা হয় হাইপারটনিক যে দ্রবণটির অভিসমন চাপ বেশি হবে তাকে অপরটি সাপেক্ষে বলা হয় হাইপারটনিক এবং যে দ্রবণটির অভিসমন চাপ কম হবে তাকে বলা হয় অপরটির সাপেক্ষে হাইপোটনিক এবং সবসময় মনে রাখবে এই হাইপারটনিক বা হাইপোটনিক এর কারণেই অভিসমন প্রক্রিয়া শুরু হয় যার হাইপারটনিক অর্থাৎ অভিসমন চাপ বেশি যার হাইপোটনিক যার অভিসমন চাপ কম সেখান থেকে সবসময় নিম্ন গড়ত্ব থেকে মানে হাইপো থেকে সবসময় হাইপারের দিকে যায় হাইপো থেকে সবসময় হাইপার দিকে যায় নিম্ন গড়ত্ব যখন হাইপো উচ্চ গড়ত্ব যখন হচ্ছে হাইপার তাহলে সবসময় নিম্ন থেকে উচ্চ গড়ত্বের দিকে যায় যেমন ধরো আমি একটা কিসমিসকে জলে ফেলে দিলাম কিসমিস হয় যেন শুকিয়ে থাকে একবারে জলে ফেলে দিলে দেখো কিসমিসটা ফুলে উঠে এই কিসমিস যে ফুলে উঠল সেটা হচ্ছে অভিস্রবণের কারণে হলো কি অভিস্রবণ অন্ত অভিস্রবণ কেন অন্ত অভিস্রবণ বলছেন না যখন কিসমিসটা ছিল তার ভেতরে কি ছিল কিসমিসের দ্রবণ ছিল সেই কিসমিসকে আমি কি বললাম না আমি আমি জলে ফেলে দিলাম তাহলে তখন কি হবে জলটা কিসমিস ভেতরে ঢুকে গেল কারণ জল হচ্ছে নিম্ন গড়ত্বের দ্রবণ আর কিসমিস ভেতরে যে দ্রবণটা আছে সেটা হচ্ছে উচ্চ গড়ত্বের দ্রবণ দ্যাট মিন্স জলটা আছে হাইপোটনিক আর কিসমিস ভেতরটা আছে হাইপারটনিক তাহলে হাইপো থেকে হাইপারের দিকে প্রভাব হবে হাইপো থেকে হাইপারের দিকে প্রভাব হবে এই জন্য কিসমিসটা ফুলে উঠল এবার এটা আছে ভেতরে ঢুকে গেল তাই এটি হলো অন্ত অভিস্রবণ তাহলে অন্ত অভিস্রবণ আর বহি অভিস্রবণ যদি বাইকটা হাইপো হয় ভেতরটা হাইপার হয় তাহলে হাইপো থেকে হাইপারের দিকে যাবে মানে অন্ত অভিস্রবণ হবে উল্টোটা যদি ভেতরটা হাইপো হয় বাইকটা হাইপার হয় তাহলে হাইপো থেকে হাইপারের দিকে যাবে মানে তখন শুকিয়ে যাবে জিনিসটা তোমরা সবাই জানো মাছের নুন দিলে মাছটা শুকিয়ে যায় মাছের নুন মাছে দিলে দেখো মাছটা রোদে দিলে মাছটা শুকিয়ে যাবে কেন শুকিয়ে যায় না এইটা হচ্ছে মাছের শরীরের ভেতরে যে জলটা আছে সেটা হচ্ছে হাই পো আর বাইরে যে লবণ জলটা তাকে তার 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 গায়ে লাগানো হয়েছে সেটা হচ্ছে হাইপার সবসময় কোন দিকে কোন দিকে যাবে বলেছি সবসময় হাইপো থেকে হাইপার যেদিকে হাইপো হবে সেখান থেকে হাইপারে দিয়ে যাবে তাহলে মাছের শরীরের ভেতরে যে জলটা আছে সেটা হচ্ছে হাইপো আর মাছের শরীরের বাইরে যে জলটা আছে সেটা হচ্ছে হাইপার কেন সে লবণ জল 
लवन जुक्त जल थे पानी जल तैयारी लवन जुक्त समुद्र जल थे पानी जल तैयारी मैथमेटिकल प्रब्लेम देखो छोटो विषय आज क्लस टाइम आलोचना ठीक है आज के अंदर